¿Vosotros creéis que esto es normal? ¿Eh? Que te pinto con el pintalabios. Este vídeo no iba a empezar así. De hecho, lo tenía todo preparado para que empezase totalmente diferente. Pero no lo vais a creer. ¿Os acordáis cuando fui a buscar la onda forza que me llovió y la prueba fue un poco así chusquera porque no pude hacer mucho con ella? Bueno, pues he ido a buscar la XADV. Cuando he llegado a Onda, que serían en torno a las 8 y media, a las 9 de la mañana, hacía un poquito de sol y tal. Y he pensado, ostras, pues me voy a poner a grabar aquí con, la, con las instalaciones de Onda detrás, que os molará un montón porque son súper chulas, bla, 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 bla. Y se ha puesto un poco feillo. Y me dice Cristo mientras preparaba la moto y yo me preparaba para marchar. ¿Quieres que te deje un chubasque? Lo digo, no. No, 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 porque el tiempo no está mal y tal, y, y quiero grabar y quiero hacer cosas. En menos de dos minutos... Me ha caído la de Caín, o sea, me ha caído un tormentote encima, un viento, unas cosas, todo volando. Ha sido brutal, total, que donde dije, digo, digo, Diego, no he grabado nada de lo que quería. Y el vídeo de la Onda XHDV empieza de esta manera y lo próximo que vais a ver es mañana en Ciudad. Bueno, pues vamos allá. Vueltecida por Barcelona Ciudad. Voy a explicar brevemente, obviamente, en la historia de donde surge el XADV. Unos años antes de 2015, el Planning Section Manager de Honda RID en Roma estaba de vacaciones en Grecia y para irse a una playa de por allí, pues se pilló un scooter y parece ser eh, que el camino que había de acceso a la playa estaba tan mal que le fue prácticamente imposible de llegar y en ese momento se planteó, ostras, estaría muy bien que hubiese un vehículo que fuese fácil de llevar, que fuese cómodo, práctico para viajar, si pensamos en un vehículo de dos ruedas para viajar pues obviamente tiene que ser divertido, cómodo eh, y con capacidad de almacenaje aunque sea mínimo y que además eh, no solo me permita ir por carretera, sino que también pueda ir por fuera de carretera. Eso parece ser que se lo comentó a un compañero, que fue Mauricio Carbonara, y presentaron varios bocetos a su jefe, que dijo, no lo veo. <ríe> Le presentaron bocetos, tal, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Bueno, pues en el EICMA de 2015, se presentó un prototipo de Honda XADV. En el EICMA de 2016 se presentó la primera versión comercializable de Honda XADV y se empezó a comercializar, no tengo muy claro si a finales de 2016 o a principios de 2017, en 2017 seguro. Con lo cual podríamos decir que el Honda XADV es una moto o es un scooter que tiene la practicidad de un scooter, la comodidad de un scooter, eh, pero el carácter divertido que hace que sea un vehículo para viajar y con un, eh, gran, con un gran espíritu aventurero para poder hacer eh, salidas y rutas y viajes por carretera o hacer off-road. Obviamente cuando hacen un vehículo a ver, espera. Joder, cómo ruge el motor. Qué pasote. Obviamente cuando un vehículo es apto para muchas cosas, en este caso pues para ciudad, para carretera, para viajar, para el off-road, pues no puede ser eh, perfecto en todas ellas. El asiento para alguien que mida como yo, que es metro setenta, es incómodo. Supuestamente en este 2021 han redondeado los bordes del asiento para que sea más cómoda la posición cuando estás parado. Pero yo no noto el reborde en ninguna parte. Probé la versión de 2017 que me hice una Rodi con ella y me gustó muchísimo. Es que esta moto me gusta mucho. Obviamente en una Rodi no paras, haces tus 800 kilómetros y las paradas son las justas y necesarias. Con lo que no recuerdo que la otra versión fuese más o menos incómoda que esta, pero eh, ahora que estoy haciendo ciudad es incómoda. El DCT 
es muy práctico en ciudad porque la moto no se te va a calar nunca. Tienes la posibilidad de subir y bajar tú las marchas con las levas o que la moto se regule y te cambie ella de marcha según, según tú, tú le hayas programado o según a ella le parezca bien. Y eso en ciudad está bastante bien porque lo hace más cómodo. Día 2 del XHDV. Hoy la voy a probar en carretera, me voy a ir a dar una vuelta y luego voy a hacer alguna pistita a ver qué tal se menea en el off-road. Y cuando ya la haya probado en los dos ambientes me pararé por ahí y os contaré un poquito más en profundidad eh, qué cosas nuevas tiene, qué mejoras, cómo va, cómo no va para esas personas que buscáis un vehículo de este estilo. Me voy a dar una vuelta. Vale, adiós. Bien. Light me up, don't you stop, cause tonight, it's on the line Show me how, you get on down, close my eyes, take me for a ride esta moto me lo he basado en grande si bien la fuerza que tiene un comportamiento parecido es fina elegante esta es cañera es gamberra y te, te, te llama a que la metas en cualquier sitio esta medida que tengo aquí y de la que os voy a hablar un poquito ahora tiene algunos extras que es importante que os los mencione para que luego si vais a concesionar a buscarlos sepáis que en la versión de serie no está uno de los extras que lleva es el embellecedor del manillar, que es esta pieza de aquí, el embellecedor del freno de mano, que si os fijáis en el modelo anterior no estaba colocado aquí y ahora lo han colocado aquí para poder poner una pequeña guantera en la que no te cabe prácticamente nada, pero bueno, ahí está. Y también lleva embellecedor en el reposapiés, que es la verdad que queda súper chulo. El Honda XADV tiene un motor bicilíndrico en paralelo con 43,1 kW, que al cambio a caballos son 57,8 caballos. Tiene 3 kW más que la versión anterior, que esos son unos 4 caballos. Además, también han alargado el régimen de eh, revoluciones en la zona alta. A nivel de rendimiento de las marchas, que sabéis que lleva un DCT, la primera, la segunda y la tercera marcha son un poco más cortas, la cuarta, la quinta y la sexta son un poco más largas. Con eso se consigue que en las marchas altas la conducción sea más relajada y se minimice un poquito el consumo de gasolina. Ellos en su ficha técnica dicen que el consumo de gasolina está en torno a los 3,6 litros a los 100. A mí no me salen las cuentas. Yo estoy haciendo un consumo más alto y tampoco voy enroscando a la moto a todas partes. Pero bueno, digamos que si haces una conducción muy suave y muy light, podrías estar en torno, no los 3,6 que dicen ellos, pero bueno, un por ahí, por ahí. Una de las cosas que más me gusta del XADU es que tiene una versión A2 que está limitada de potencia, pero se puede eh, comprar la total y en un concesionario Honda te la pueden limitar a la A2 o si te has comprado ya de fábrica la A2 te la pueden deslimitar para que tengas la máxima potencia, que es algo que algunas marcas no hacen, sino que tienes que comprarte la versión especial de la A2 y luego no la puedes reconvertir. La moto tiene cuatro modos de conducción que ya vienen preestablecidos y luego tiene un quinto modo de conducción que es el user, que este te lo puedes configurar como quieras. Os voy a enseñar en el display cómo se, cómo se configuran porque te permite... Obviamente la moto tiene eh, Smart Key y no necesitas poner la llave en ninguna parte, con, simplemente con que te detecte que estás cerca ya es suficiente, le das al botón de push, carga el display... Eh, los modos de conducción los gestionas desde el mando y aquí te los va marcando el Sport, el estándar que es el que viene por defecto, 
Esta es la potencia de la moto, esto es el freno motor, esto es el DCT, el control de tracción y el ABS. El modo Rain, que es el más light, y el modo Gravel, que antes, en la versión anterior, para entrar en off-road tenías que hacerlo con un botón independiente y ahora tienes el Gravel, que es la versión off-road, donde ya ABS y control de tracción te los pone al mínimo. Y el User, que es el que tú te puedes configurar como quieras. Para configurar los modos de conducción y toda la información que sale aquí debajo del display, desde la piña, con el mismo, con el joystick que tiene, porque es un joystick, entras en toda la configuración. Modo de conducción. Pues eh, aquí tienes todos los valores que os he enseñado antes, el ABS, el control de tracción, el DCT, y tú te lo configuras como quieres. Los intermitentes se desactivan automáticamente, esto para las personas que se os olvida quitarlos es muy práctico. Eh, si quieres reiniciar las cosas, el modo ahorro-consumo, la pantalla, qué tipo de pantalla quieres, si es esta, esta, esta o esta. En los distintos, en las pantallas, que esto es lo que te sale abajo, eh, tú puedes marcar que te enseñe pues si quieres que te salga el parcial o quieres que te salga otra cosa, pues tú te lo vas cambiando. En fin, que hay chorrocientas configuraciones. Muchos me habláis de el cambio de marchas o de que es un scooter y que entonces solo va con el puño del gas. En realidad, Honda ya hace muchos años que lleva los DCTs, hay más de 140.000 motos vendidas con DCT y es un cambio de marcha que funciona con un embrague doble. Uno funciona para la primera, la tercera y la quinta y el otro funciona para la segunda, la cuarta y la sexta y funcionan con un sistema de, de electrónico hidráulico independiente que permite ahorro de costes porque se estropea menos y que sea un cambio de marchas muy suave y muy lineal. Tú puedes hacer que la intervención del DCT sea más... más eh, más brusca y se note más, porque a mí personalmente me gusta, pero si no lo quieres así y te lo pones en nivel estándar o suave, realmente es una dulzura conducir con, con este sistema. Y puedes subir o bajar marchas tú con las levas que hay en la piña o directamente la moto en función de las revoluciones que tenga o que tú le hayas programado, esta es la leva para bajar y aquí está la leva para subir, la moto se regula y se cambia sola. Otra ventaja es que permite que la conducción sea más relajada y te canses menos y que la moto no se te calará jamás, porque si tú no le das a las levas, ella solita sube o baja de marchas cuando, cuando corresponde. El bastidor con respecto a la versión anterior también ha cambiado un poco, se ha rediseñado, ha rebajado su peso en un kilo, es un bastidor tipo diamante de acero tubular. Como es una moto que está preparada para su uso en off-road, las suspensiones también están pensadas para eso. Tienen un recorrido la horquilla delantera de 153,5, la trasera de 150 y luego tiene una distancia con respecto al suelo de 165 milímetros. Con respecto a la versión anterior, también ha ganado un poquito de espacio debajo del asiento. Tampoco es que tuviese mucho, pero algo es algo. Tiene una capacidad de 20 litros. Tiene una luz de cortesía por si estás de noche que veas lo que hay, te cabe, cabe un casco integral. Y aquí lleva una toma eh, de carga para que haya esta capacidad de, de almacenaje debajo del asiento, la moto lleva una rueda de 17 delante y de 15 detrás, como la Forza. El hecho de llevar una rueda de 15 detrás o que la de delante y la de detrás sean de distintos tamaños no afecta para nada ni al rendimiento, ni a la conducción, ni a las sensaciones, que fue algo que me comentasteis algunos en el vídeo de la Forza y para nada, es que no te das cuenta que llevas una rueda de distinto tamaño. Si detrás pusiesen una rueda de 17 no cabría tanta cosa o el, o el espacio que hay debajo del asiento no sería tan grande. La altura al asiento, a ver, la moto es bastante alta, yo mido 1,70 y llego mal, la verdad, para qué os voy a engañar, porque si me quiero sentar en el, en el huequecito del asiento, eh, la parte esta de aquí atrás para el huequecito del asiento, no llego al suelo. Entonces, en, la, en las zonas de off-road que tengo que girar o que tengo que tal, me es bastante incómodo. Ya os lo comenté ayer cuando os hice la parte de la ciudad. Entonces, voy, a, voy sentada adelante. Además, la moto pesa 236 kilos. Son 3 kilos menos de los que pesaba el XADV anterior. Sin embargo, sigue siendo bastante pesada a la hora de maniobrar con ella. 
Comentaros también, obviamente, como no podía ser de otra manera, la moto es full LED y tiene luces diurnas que se ajustan automáticamente. Me falta explicaros el Honda Smart Voice Control, que esto lo haré mañana, que la tengo que devolver por la mañana, lo haremos desde allí, porque yo obviamente no tengo ningún dispositivo para conectarme por voz, pero allí sí que tendrán preparado uno para que os lo pueda enseñar. Si me falta alguna cosa ya os la comentaré mañana cuando, cuando os enseñe la parte del dispositivo por voz. Y, y ya está. Mañana más. Día 3 de Honda de Quetzal de V. Hoy es un puro trámite. Hoy ya es ir a devolverla, pero de aquí a allí os contaré alguna cosa más que todavía no os he contado y luego cuando llegue allí os haré lo del control de, de voz. Vamos allá. Ponte. Ponte. Lo vamos a poner en Sport. En Sport, siempre en Sport. Fijaros, esto es lo que os decía ayer, le he hecho unos 250 kilómetros. A mí la media que me sale de consumo es 4,5, no 3,6. Aunque ayer ya lo expliqué brevemente, el DCT es un sistema de doble embrague que lo que te permite es que tú puedas actuar en la moto o bien de manera manual con las levas, por ejemplo, ahora voy en cuarta, si quiero poner quinta, pues le doy a la leva, pin, y me salta quinta. Y además está configurado de una manera que es espectacularmente suave o sea la, no notas cuando entra una marcha si tú no quieres es muy suave fijaros ahora voy a cambiar a sexta y no se nota absolutamente nada o que si no quieres estar subiendo y bajando de marchas tú la moto se gestiona automáticamente y funciona en modo automático de manera de que si tú frenas pues la moto bajará de marcha sola cuando considero oportuno ves baja ella sola quinta sin que yo tenga uh, qué caravana sin que yo tenga que hacer absolutamente nada otra cosa que no dije el tema del caballete lateral el caballete lateral está muy lateral está un poquito atrás y te tienes que fijar muy bien que lo pones porque si estás en un si estás en un sitio un poco chungo y abres el caballete que te queda atrás y no te fijas bien es probable que no lo pongas bien y se te caiga la moto en parado además queda la moto muy vertical y a mí me da un poco de yuyu no me gusta para nada este caballete he echado de menos en este scooter ya que es un scooter que está pensado para que también puedas viajar y se presta a que hagas largas distancias con él me falta el control de crucero lo encontró básico para esta, para esta moto, vamos, yo se lo hubiese puesto seguro. La verdad es que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien, soy súper fan de esta moto. Los protectores de las manetas, esto de aquí, eh, que en teoría está pensado para protegerte de ramitas y de cosas así cuando haces off-road del viento y de la lluvia, bueno, del viento y de la lluvia, pues no protege nada. Algo que incorpora el XADV... 2021 que no llevaba el anterior seguro que no lo llevaba es la luz de frenada de emergencia si pegas un frenazo fuerte automáticamente se activan los warnings nada es un destello o sea no es que se queden permanentemente puestos sino que se activan para que el de atrás vea que tú estás haciendo una frenada de emergencia por aquí al lado de la pantalla os voy a poner alguna información técnica más que crea que puede ser relevante eh, como por ejemplo que vienen cuatro colores que os puedan interesar a ver lo que vamos a hacer es el smart voice control es decir que me voy a poder comunicar por voz con la moto y qué hay que hacer para eso esto va con el móvil primero ahora qué está haciendo está buscando ¿no? ah, vale, vale. Ah, por... Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y qué le digo? Menú principal. Ah. Navegación. Pulsa derecha para seleccionar el destino. Llamar. Pulsa derecha para seleccionar un contacto. Fijaros, llevo conectada la moto al, a los cachirulos. Entonces ahora lo que tenemos es la llamada. Eh... Le doy al botón derecho. Pulsa o sea, derecha para iniciar la búsqueda de contactos. Buscamos por voz. 
di el nombre del contacto después del pitido. Formación. Formación móvil. Pulsa derecha para llamar. Pulsa derecha para llamar. Llamo. Llamando a formación móvil. Pulsa izquierda bueno, para colgar. Ah, pues sí. Ah, no. El otro, el otro. Sí. ¡Ah, sí! ¡Esto soy yo! Ahora vamos a mandar un mensaje. Menú principal. Y a enviar mensaje. Pulsa derecha para seleccionar un contacto. Búsqueda por voz. Pulsa derecha para iniciar la búsqueda de contactos. Di el nombre del contacto después del pitido. Formación. Formación móvil. Pulsa derecha para enviar mensaje. Mensaje de voz. Pulsa derecha para comenzar el mensaje de voz. Di tu mensaje después del pitido. ¿Para cuándo? Un curso gratis. Has dicho. ¿Para cuándo? Un curso gratis. Pulsa derecha para enviar. Pulsa izquierda enviando mensaje. Esto ya está. Mensaje enviado. Y ahora aquí. Menú principal. Enviar mensaje. Pulsa derecha. ¿Para cuándo? Un curso gratis en mayúsculas para que quede bien claro. ¡Ole! Durante estos tres días os he ido contando cositas de la nueva onda XADV 2021. Creo que es una magnífica opción. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. Si os ha gustado le podéis dar al like, os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo.